वेलकम टू बॉस की வணக்கம் கலர் கண்ணாடி பாலா கலர் கண்ணாடி ஃபேன்ஸ் எல்லோருக்கும் ஆர் 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 வெல்கம் எஸ் சார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ச் ஆ இல்லையா அப்படின்றது வந்துட்டு லாஸ்ட் பத்து ஓவரை தெரிஞ்சு போச்சு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்றத பத்து ஓவர்ல சும்மா பத்தே நிமிஷத்துல எத்தனை பேரை நான் இறக்கி காட்டுறேன் பேர்னு கவுண்டு கூடி இறக்கிட்டாங்க எப்படி இருந்துச்சு சார் மேட்ச் ஆ ஒரு இது மேட்ச் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போறானே தெரியல ஆனா வந்து பரவாயில்ல சன்ரைசர்ஸ் வந்து ரிடீம் பண்ணிட்டாங்க அவருடைய லாஸ்ட் இமேஜ் அண்ட் பிரஸ்டீஜ் ரிடீம் பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்ச்ல டெஃபினட்டா நடுவில் ஒரு தடதடன் சன்ரைசர்ஸ் முதல்ல விக்கெட் ஒரு நாலு ஓடுது அப்ப அந்த மேட்ச் உற்ற போறாங்க நினைக்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா கிளாசன் உள்ளுக்குள்ள போகுது அபிஷேக் அண்ட் கிளாசன் ஒரு ரெடிமிங் ஆக்ட் பண்ணி ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபிள் ஸ்கோர் கொண்டாங்க இவங்களுக்கு என்னன்னா சால்ட் அண்ட் மார்ச் ரெண்டு பேருமே இந்த சால்ட் மார்ச் மாதிரி வெற்றிகரமா சால்ட் அண்ட் மார்ச்சா போச்சு மீதி பேர் அத்தனை பேர் அசால்ட்டா மார்ச் பண்ணிட்டு போய் வந்துட்டே இருந்தாங்க லெப்ட் ரைட் அதுல போச்சு மேட்ச் சார் சால்ட் அண்ட் மார்ஷ் ஆடினப்போ அப்பா டிசிய வந்து இப்பதான்டா இது டிசி மாதிரி இருக்குது வேற லெவல்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு நமக்கு ஆனா டக்குன்னு அந்த அந்த ரெண்டு விக்கெட் போனே அவங்க ஸ்கோர் கார்டு காட்டுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டென் ஓவர்ஸ்ல ஒன் நாட் நைன் ஃபார் ஒன் நம்ம காட்டுறாங்க அடுத்த நைன் ஓவர்ஸ்ல அறுபத்தி மூணு ரன்க்கு ஆறு விக்கெட் இது என்ன அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஸ்லம்ப் சார் இது இது இதை பத்தி அலைங்க ஏன் இது இவ்வளவு பெரிய ஸ்லம்ப் ஆச்சு இன்னைக்கு அதாவது பேசிக்காவே ரெண்டு பேருமே பாட்டம் பிளேஸ் இல்லையா சோ மோட்டிவேஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதுல நம்மளோட இன்டென்ஷன் வந்து இப்போ சரி மார்ச் லக்கிலி மார்ச் யார் வந்து சரியாகவே ரொம்ப பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவர் டெரிஃபிகா அவன் பர்ஃபார்ம் ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் போலிங்கும் ஓடி வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பீட் ஆஃப் த பால் அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ராடனரி அனாலிசிஸ் போலிங்லயும் சரி பேட்டிங்லயும் எக்ஸ்ட்ராடனரி அதாவது ஒருத்தர் ஃபார்ம்ல இல்லாத மாதிரியே இல்லை அவ்வளோ பிரமாதமா ஆடுறாரு ஸோ அவங்களை புரிஞ்சிக்க முடியல அதாவது யார் நியாயமா ஒழுங்கு ஆடணுமோ அவங்க ஆட பண்றாங்க யார் ஃபார்ம்ல இல்லையோ அவர் ஆடுறாரு அதனால எனக்கு <laughs> 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 சார் எனக்கு என்னமோ இந்த டிசி எஸ்ஆர்ஹெச் இவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது பிபிகேஎஸ் இந்த மூணு நாலு டீம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு என்னன்னா வந்து அந்த டீம்ல நீங்க எவ்வளவுதான் மோட்டிவேட் பண்ணாலும் பிகாஸ் அங்க டிசி நம்ம ஏற்கனவே பேசிருக்கோம் ஒரு பதினாறு பேர் கொண்ட குழுவே இருக்குது அங்க மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு சோ அவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு தே டோன்ட் ஹாவ் த பிளேஸ் வித் நான் நினைக்கிறேன் சார் உதாரணத்துக்கு சொல்றோம்னா ரிப்பால் பராக் ஐ மீன் சாரி ரிப்பால் பட்டேல் அவரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இவங்க இவங்க ஆடுவாங்க ஒரு மேட்ச் வின்னர்ஸ் நம்பிக்கையே இல்லாத மாதிரி பிளேயர்ஸா நிறைய பேர் அந்த டீம்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சார் எனக்கு இல்ல சர்ஃபராஸ் நீங்க விட்டுட்டீங்க ரொம்ப வருத்தமா இருக்கீங்க எப்ப என்ன படிப்பாருன்னு தெரியல அவங்க தெரியலையா அட்லீஸ்ட் போலிங்காவது கொடுத்து பார்க்கலாம் ரன் அடி பாருன்னு போலிங்ல இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து எப்படி லெவல் எடுப்பாங்க எனக்கு புரியல இல்ல நீங்க சொல்ற ஃபேக்டர் என்னன்னா கன்சிஸ்டன்சி இல்லைன்ற இப்ப சொல்ல முடியாது பெரிய ஒரு டஃபஸ்ட் டீம் இந்த ரெண்டு டீமே போட்டு மெரிச்சிடுவாங்க திடீர்னு அது இன்கன்சிஸ்டன்ட் மீதி ஒரு அஞ்சு மேட்ச் ஃபெயில் ஆவாங்க அந்த மாதிரி அதனாலதான் பாட்டம் பிளேஸ் இருக்காங்க கன்சிஸ்டன்சி இல்லாததுனால தான் யாரு எப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கு டீம் த்ரூ அவுட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டீம் எஸ் இந்த ஆக்ஷன்ல பார்க்கும் போதெல்லாம் டிசியோட ஓனர் ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு சார் அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் தூக்குவார் கால யார் எடுத்துக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு உந்த புள்ள புந்து ஆட்டையை கழிச்சு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருந்தாரு அங்க அங்க பார்க்கும்போது ஆக்ஷன்ல தே சீம் லைக் தே ஆர் வெரி பெட்டர் பர்ஃபார்மிங் பட் இங்க பாக்கும்போது சார் இவங்களுடைய டாப் ஸ்கோராவே இந்த சீசன்ல இப்ப வரைக்கும் இருக்கிறது வந்துட்டு நம்ம சொன்ன அந்த டேவிட் வார்னர் ஸ்லோ ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல இருக்குதான்னு ஒருத்தர் சொன்னோம் அவர் இருக்குதான் அந்த டீமோட ஹை ஸ்கோரா ஒரு முன்னூறு ரன் அடிச்சிருக்காரு இந்த எட்டு மேட்ச் வரைக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அக்சர் பட்டேல் தான் சார் இருநூத்தி பதினோரு ரன்ஸ் இந்த சீசன்ல அடிச்சிருக்காரு அவருக்கு கீழே தான் மத்த எல்லா பிளேயர்ஸும் அதுவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டோர்னமெண்ட்டுடைய டாப் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளேயர்ஸ் ஆரஞ்ச் கேப் லிஸ்ட்ல தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க டிசியோட பேட்ஸ்மேன் சோ அவங்களோட மிடில் ஆர்டர் ரொம்ப பேடா இருக்கு அதுல இத்தனை வருஷமா எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிற மணிஷ் பாண்டே எப்படி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி காட்டாம ஆறு மேட்ச்ல ஒரே ஒரு ஆப்சன்சியை போட்டு அதை வச்சு இவர் எப்படி வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காரு எனக்கு புரியல சார் எனக்கு இல்ல இப்ப நான் உங்களுக்கு நீ
நேற்று சொன்னேன் முதல் பால் போர் அடிச்சா திருப்பி அடுத்த பால் அதே பால் போடுறாரு போருக்கு கவுண்டரி இருக்கு ஜெய்ஷ்வாலுக்கு அப்போ ஐடில வேலை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ண இப்போ ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட ஐடி மட்டும் இல்ல நீங்க எந்த டொமைன்ல இருந்தாலும் இப்போ இப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஐடிக்கு ஷிப்ட் ஆயிடலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஐடி ப்ரொபஷனல்ஸ் இவங்க எல்லாரும் சொல்லி தராங்க ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் கம்பெனிஸ் கூட டைம் இன்டர்வியூஸ் நீங்க எப்படி அட்டன் பண்ணணுங்கிறதுக்கான பெஸ்ட் ட்ரைனிங்கும் தராங்க அரியர் வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸ் சென்னை ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க டீடைல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தீபக் சஹர் இன்ஜரி மெயின் ஃபாஸ்ட் போலர் டீம்ல கிடையாது தி பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர் இந்த வேர்ல்டு பேர் பென் ஸ்டோக்ஸ் இன்ஜரி கிடையாது பிரைம் மூணு ஸ்பின்னர்ஸ் மட்டும் கையில வச்சுன்னு இருக்கிற பேட்டிங் ராய்டு யூஸ்லா ஃபார்ம் அவரும் கிடையாது இவ்வளோ மைனஸ் வச்சுன்னு தோனின்ற கேப்டன் வந்து சிஎஸ்கே பயன் பண்ணி ஆட வைக்கிறாரு ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் மெட்டீரியலா இருக்கிற ஒரு ரஹானே திடீர்னு வந்து டி டுவெண்டி நம்பர் ஒன் ஹிட்டர் மாதிரி மிஸ்டர் ஐபிஎல் மாதிரி ஆடுறாரு இப்ப இதுதானே திடீர்னு மைண்ட் அப்ளை பண்ணி கிரிக்கெட் ஆடுறது ஏதாச்சும் டீம்ன்றது அதுக்கு சொல்றேன் நம்ம வந்து யாருமே அடிக்கிற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டும் ஒரு டீம் எப்படி ஆடுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே சிப் பண்ண பண்றாங்க மாதிரி மைனஸ் என்னதான் இருந்தாலும் மீதி பேர் இருக்கிற பிளஸ் வச்சு அதை கவர் பண்றாங்க அந்த மைனஸ் அது லேக்கிங்னு சொன்னேன் டெல்லியில எஸ் எக்ஸாக்ட்லி சார் சார் இன்னைக்கு வந்து எஸ் ஆர் ஹெச் உடைய அந்த பவுலிங் அட்டாக் வேற லெவலில் இருந்துச்சு லாஸ்ட் அந்த ரெண்டு ஓவர் வந்து யார்க்கர்ஸ் வந்து சொல்லி வச்சு பன்னெண்டு பால்னா பன்னெண்டு பால் யார்க்கர் சொல்லி அது ஒரு பால் புவனேஸ்வர் குமார் மிஸ் பண்ணார் நினைக்கிறேன் மற்ற எல்லா பால் நடராஜன் அண்ட் புவனேஸ்வர் குமார் இன்னைக்கு தான் வந்து அப்பா இதுதான் பா பழைய பழனிசாமி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பவுலிங் இன்னைக்கு போட்டாங்க டேல்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் நினைக்கிறேன் போடணும் <laughs> அந்த டெல்லி டீம் ரெடியா இருக்கு நீங்க விக்கெட் மட்டும் எடுக்கல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே சமயத்துல எட்டு விட்டு எட்டு போயினே இருப்போன்ற மாதிரி சட்டன் பண்றாங்க மொத்த படணும்ட்டு அதுல நம்ம வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டு முடியாது இன்னும் சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன்ல யாருக்கு போட்டா கண்டிப்பா சொல்லலாம் அது இஸ் வெரி குட் இன் யார்கஸ் இன்ஜரியில திரும்பி வர்றார் அந்த கிரெடிட்டும் நான் கொடுக்குறேன் அதுவும் டூ குட் போடுறது பட் ஸ்டில் நாட் நாட் எனிவேர் நியர் இஸ் பெஸ்ட் தான் என்னுடைய பீல் எஸ் எஸ் டெபினெட்லி அக்செப்டன்ஸ் சார் இன்னைக்கு இந்த மயங்க் மார்க்கண்டையோட பவுலிங் எல்லா மேட்ச்லயுமே ஒன்னு ரெண்டு விக்கெட் ஒன்னு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்து அந்த டீமுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்கனாமிக்கலான பவுலராகவும் இருக்காரு விக்கெட் டேக்கராகவும் இருக்காரு அவர் இன்னைக்கு வந்து செட் பேட்ஸ்மேன் ஆன ஃபில் சால்ட்டோட விக்கெட் அவர் தான் அந்த அருமையான காட்டன் பவுல் எடுத்தார் ஸோ மயங்க் மார்க்கண்டே இஸ் பீங் வெரி இதான் டீம் ஆஃப் இன்கன்சிஸ்டன்ட் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹி இஸ் த ஒன்லி பர்சன் இன் பவுலிங் பீங் கன்சிஸ்டன்ட் தெரியுது சார் ஆமா நல்லா போடுறாரு கூல் ஹெட் அண்டர் ஃபுல்ட் இருக்கு அடிச்சாலும் கூட கண்ணுல வந்து கண்ணுல வந்து ஒரு கூல்னஸ் இருக்கு எப்பவுமே அதனால அந்த காட்டன் போல்ட் வாஸ் வெரி வைட்டல் பிரமாதமா அந்த காட்டன் போல்ட் பிடிச்சாரு ஆஸ் யூ சே ஒரு லெக் ஸ்பின்னருக்கு இஸ் டூ கன்சிஸ்டன்ட் ஒரு லெக் ஸ்பின்னருக்கு இவ்வளவு கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது ராகுல் சஹர் பீக் ஃபார்ம்ல மும்பைக்கு போட்டிருந்தது இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தது இப்ப இல்ல பட் இவரை வந்து நீங்க கொஞ்சம் அக்ராஸ் ஆனா அடிக்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பா அவுட் ஆடுவீங்க அண்ட் எல்லாரையும் கண்ணுல வேற லோட் ஆட்டுறாரு He is becoming their prime bowler. There is no doubt about it. Yes. And DC in the top three path, I think it's all right. Sir. Consistency is not a question. But now, the three players are in the three players foreign players. Are sir. David Warner, Phil Salt and Mitchell Marsh. Because Mitchell Marsh is in the season of one match or two matches. He is in the top three looks very... What is it? Warner and Bash Brook. Warner and Bash Brook are in the top three looks very famous. அந்த மாதிரி இருக்குது பாக்க இந்த த்ரீ காம்போ ஆமா இப்போ வந்து சிங்கிள் அவுட் பண்ணி சொல்றது வார்னர் வந்து பேட்டில் பண்ணிட்டு இருக்காரு திருப்பி தன்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வரதுக்கு இப்ப நீங்க மிச்சல் மார்ஷ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண இந்த மேட்ச்ல மட்டும் நான் பார்த்தேன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்தது அபிலிட்டி ஏன்னா ஓடி வந்து சும்மா பிளைண்டா போட்டு இல்லை விக்கெட் நாலு விக்கெட் எடுக்கிறாரு ரொம்ப இன்டலிண்டா போடுறது தன்னுடைய ஃபீல்டுக்கு கேட்ச் போற மாதிரி கரெக்டா போடுறாரு நீங்க வந்து போர்ஸ் பண்ணி அடிக்கணும் இ டசன் கிவ் யூ த மொமெண்டம் டு straight away deflect and get boundaries adu bowling la intelligent ah pace pramanama
அதுல வந்து அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கு மீதி பேட்ஸ்மேனோட அது ரொம்ப கன்வின்சிங்கா அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா ஆக்சுவலா எல்லாத்தையும் ஸோ ரெண்டுத்துலயுமே இல்லை ரொம்ப ஃபாஸ்டா என்னால ஃபார்ம் வர முடியும் என்னன்னு கிளாஸ் இருக்குன்றது காமிக்கிறது அது வந்து கண்டிப்பாக மிச்சல் மார்ஷல் ஹேட் எஸ் சார் இன்னைக்கு வந்துட்டு மேட்ச் வின்னஸா இருந்த இந்த டீம் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஸ்கோரை அச்சீவ் பண்ணது காரணமா இருந்த ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் ஒன்னு ஓபனர் ஆகிய அபிஷேக் சர்மா அண்ட் பின்னாடி ஆடின ஹென்ரி கிளாசன் அவங்கள பத்தி பேசிட்டு இந்த வீடியோ இல்லைன்னு சார் அபிஷேக் சர்மா வந்து டைம் இருக்கு தனக்கு செட்டில் ஆக செட்டில் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அடிக்கிறதுக்கு அது நல்ல டைம் இருந்தது கிளாஸ்க்கு வந்து மிடில் வந்தாரு தடத்துல ஒரு நாலு விக்கெட் உழுந்த சமயத்துக்கு வந்தாரு வந்து பீஸ் பீஸ் ஆகிட்டாரு டெர்ரிஃபிக்கா ஆடுறாரு பேட்டிங் அவர் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் பிளேயர் ஸோ வில் கிவ் இட் டு கிளாஸன் பாஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசன் கொடுத்துடலாம் டெஃபினட்டா எஸ் சூப்பர் சார் ஸோ இந்த டீமுடைய ஒரு விக்டரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஸ்ஆர்ஹெச் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீமுக்கு பட் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுடைய டீம்ல வந்து பெரிசா மிஸ் ஆகுறது என்ன அப்படின்னா அந்த மிடில் ஆர்டர் ராகுல் திரிபாத்தி அந்த எஸ்கே ஒய் மாதிரியே தான் நான் நான் தான் அடுத்த எஸ்கே ஒய் என்று அவரை அவரே நினைச்சுக்கிறாரா என்னன்னு தெரியல அவருடைய விக்கெட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பினாமினலா இருக்குது பாக்குறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நினைக்கிறீங்க சார் இந்த டீமோட மிடில் ஆர்டர் எஸ்பெஷலி வித் ராகுல் திரிபாத்தி அண்ட் த கேப்டன் ஹிம்செல்ஃப் ஏடன் மார்க்கர் அண்ட் பஞ்சாப் சாரி பஞ்சாப் கிங்ஸ் எக்ஸ் கேப்டன் ஆகிய மயங்க் அகர்வால் ஒரு மூணு கலைகள் இங்க பெருசா சொத்த போறாங்க அது கார் தான் போகுது படம் பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்பாஸ்டாப்